সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুরু করছি রি হেলথ টিভির নিয়মিত আয়োজন কি সমস্যা বলুন তো আজ আমরা কথা বলবো মনের যত্ন নিয়ে আর আমাদের সাথে আজ রয়েছেন দুজন অতিথি প্রথম জন ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ সহযোগী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্যার আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে স্বাগত জি আর আমাদের দ্বিতীয় আরেকজন অতিথি রয়েছেন উনি ব্রিটিশ কলম্বিয়া স্কুলের শিক্ষিকা সুস্মিতা আলী ম্যাম এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে এসে পৌঁছতে পারেননি যেমনটি বলছিলাম দর্শক মন্ডলী যে আজ আমরা কথা বলবো মনের যত্ন নিয়ে প্রথমেই যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে মন কি তাহলে আসলে কি উত্তর পাওয়া যাবে আগে আমরা ম্যামের কাছ থেকে জানবো ম্যাম আসলে মন বলতে আমরা কি বুঝি বা আপনি কি বলবেন এর ব্যাখ্যা মন বলতে আসলে একটা আত্মিক বিষয় আমার কাছে মনে হয় যেটা শরীরের সাথে অবশ্যই রিলেটেড বাট এটা ডিপেন্ড করে যে আমি কিভাবে কি চিন্তা করছি বুঝছি এর একটা পজিটিভ দিক থাকে একটা নেগেটিভ দিক থাকে কেউ পজিটিভলি চিন্তা করে কেউ নেগেটিভলি চিন্তা করে এটা আমি আমার সেন্সে বলছি ডাক্তারি ভাষায় না যেহেতু এটা ডাক্তারি ফেজ একটা তবুও মানে মন আমার কাছে পুরো একটা আত্মিক ব্যাপার একটা অসাধারণ একটা বিষয় যেটার মধ্যে ভালো লাগা আছে খারাপ লাগা আছে ধন্যবাদ আসলে ম্যাডাম খুব সুন্দর করে বলেছেন মন কি আমি আসলে ম্যাডাম তো শিক্ষক স্কুলে পড়ান উনি খুব সুন্দর করে বলতে পেরেছেন আমি আসলে তো পড়াই টড়াই না অত বেশি তা আমি যেভাবে বলবো যে মন আমার কাছে কিন্তু আসলে একটা নদীর মতো এই আমি বারবারই বলে এই কথাটা অনেক জায়গায় বলেছি মন নদীর মতো এই কারণে নদী যেরকম বিভিন্ন জায়গায় গতিপথ এঁকে বেঁকে চলে আমাদের মনের সেরকম এঁকে বেঁকে চলে এবং নদীতে যেমন ভাঙন হয় আমাদের মনও মাঝে মাঝে ভাঙে নদীতে যেমন চর পড়ে আমাদের মনেও তেমনি মাঝে মাঝে চর পড়ে নদীতে যেমনি ঝড় হয় আমাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বয়সে আমাদের মনের মধ্যেও সেরকম ঝড় হয় আর মন হচ্ছে এমন জিনিস যেটা দেয়া যায় নেয়া যায় কিন্তু দেখা যায় না ফলে এভাবে আমরা মনকে বলি আসলে খুব একাডেমিক ভাবে আমরা বলতে পারছি না তবে মন হচ্ছে এরকমই যেটা ম্যাডাম যেটা বললেন তাই আর দ্বিরুক্তি করব না যে আবেগ অনুভূতির যে কেন্দ্র আমাদের সকল চিন্তার উৎস যেটি আমাদের স্বাস্থ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটি হচ্ছে মন মন খুব চমৎকার একটু বলেছেন স্যার যে আসলে মনটি নদীর মতো স্বাস্থ্য কি মন ছাড়া হতে পারে কিনা আমরা যদি বলি সুস্বাস্থ্য তাহলে এই কথাটির মধ্যে আসলে মনের গুরুত্ব কতটুকু ধন্যবাদ শুধু স্বাস্থ্য নয় শুধু স্বাস্থ্য নয় আমরা বলি পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু কণা নাই যেটা মন ছাড়া হতে পারে ফলে স্বাস্থ্য পৃথিবী ভূমণ্ডল ভূগোল ইতিহাস সমস্ত কিছু অঙ্ক গোট যা কিছু আছে সবকিছুর মধ্যে আমাদের মন লাগবে ফলে মন ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই মানে মন হচ্ছে সবার আগে আমরা বলি মন শ্বেতা মন মায়া মন পূর্বঙ্গমা আমরা যদি ধর্মপদ থেকে বলি তার মানে হচ্ছে মন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মন বাতাসের আগে যায় এবং মন সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীতে হ্যাঁ এবং আমরা বিভিন্ন ধর্ম তাই দেখি সব ধর্মেই কিন্তু তাই বলা আছে এবং সব মিথোলজিতেও মনকে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া আছে মন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মন বাতাসের চাইতে আগে যায় ফলে শুধু স্বাস্থ্য নয় পৃথিবীর সমস্ত কিছুর জন্য আমাদের মনকে প্রয়োজন আছে এবং স্বাস্থ্যের জন্য তো অবশ্যই কারণ আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় কিন্তু বলা হয়েছে যে শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক যে সুস্বাস্থ্য সেটা নিয়েই কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য অনুধাবন করেন কিনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় অনুধাবন করে আসলে যেমন হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান না পাঁচটা বাচ্চাও সমান না ওদের মধ্যে কেউ আছে যে শিল্প চর্চা করছে সাহিত্য চর্চা করছে আবার কেউ আছে ওইদিকে ঘুরেও তাকাচ্ছে না পুরাটাই ওই বইয়ের মধ্যেই আছে যে কি আছে না না আছে ওটা নিয়েই ব্যস্ত আছে তো আমার কাছে যেটা মনে হয় ওই ওই রকমই যে হাতের যেমন পাঁচ আঙ্গুল পাঁচটা বাচ্চা ওই রকম সবাই একভাবে দেখে না তবে হ্যাঁ এখনকার বাচ্চারা একটু বেশি অন্য রকম ওরা বেশি অ্যাডভান্স আমরা যেভাবে বড় হয়েছি বা চিন্তা চেতনা ভাবনা যেমন ছিল ওদের মধ্যে ওই জিনিসটা নাই ওরা যেমন ইন্টারনেট দেখে ওরা বড় হচ্ছে ওরা ডিজিটাল যুগে আছে ওরা বই কেন্দ্রিক অতটা বেশি না আমি বই কেন্দ্রিক বলতে বোঝাচ্ছি গল্পের বই উপন্যাস সাহিত্য যেগুলা থেকে মনের ভিতর একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে যে আসলে মনটা কি 
কেমন অনেকে আছে আপনি দেখবেন যে যারা সাহিত্য চর্চা করছে বা উপন্যাস পড়ছে তাদের মধ্যে এক ধরনের ভাবে অনুভূতি কাজ করে আবার যে ওইগুলার মধ্যে নাই তাদের মধ্যে এক রকম কাজ করে আর এরা যে জিনিসটা এখনকার বাচ্চারা বেশি একদমই ডিজিটাল ফেন্দিক ওদের হাতে আমি কখনো উপন্যাস গল্পের বই খুব কম দেখি ওরা যেটা জানে বুঝে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট দেখে এবং ওদের মন মানসিকতাটাও কাজ করে ওইভাবে সাময়িক এখন এটা ভালো লাগছে তো এখন এটা ভালো লাগছে না সেটা খাবারের ক্ষেত্রেই হোক খেলাধুলার ক্ষেত্রেই হোক বন্ধু বিচারের ক্ষেত্রেই হোক তবে এটা কিন্তু গুটি কয়েক বেশিরভাগই আবার দেখা যাচ্ছে না খুবই স্ট্রং মাইন্ডেড তো ওরা আমাদের ওদের মধ্যে এই জিনিসটার আমরা খুব কাজ করছি চেষ্টা করছি যে ওদেরও মন মানসিকতাটা অনেক ব্রাইট হোক অনেক বড় হোক এবং ওরাও যেন চেষ্টা করে যে ভালো কিছু করার ভালোভাবে ভালো কিছু দেখা সে চেষ্টাটা আমরা সর্বদাই করে যাচ্ছি তবে ওই যে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না তবে বেশিরভাগের মন বলতে যেটা বোঝায় হ্যাঁ ওরা অনেক ইমোশনাল থাকে আবার অনেক রাগিও থাকে অনেক কিছুতেই অনেক ভাবে ওরা অনেক কিছু প্রকাশ করে ফেলে আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রকাশ করতে পারে না এখন চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে আমরা ওদেরকে পাই সাত থেকে আট ঘন্টা ওই সাত আট ঘন্টার মধ্যে আমরা প্রতিটা টিচারই চেষ্টা করি ওইভাবে ওদের মধ্যে একটা মনস্তান্ত্রিক বিষয়কে জাগ্রত করা যে না মনটাকে এইভাবে দেখতে হবে এবং সেটা অবশ্যই পজিটিভ থাকবে আমরা এরকমও করি অনেক সময় একটা গ্লাসের উদাহরণ এটা তো সবসময় সবাই দিয়ে থাকে যে গ্লাসের অর্ধেকটা পানি আছে নাকি অর্ধেকটা খালি আছে ওটা দিয়েও আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে বুঝি যে কার মধ্যে কোন ধরনের কাজ করছে বাচ্চাগুলোর মধ্যে আর একটা জিনিসও হয় সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি আজকাল দেখা যাচ্ছে যে বাবা মানে কেউ সময় দিতে পারে না বাবা মা দুজনই সার্ভিস করে বা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে একা আমরা যেভাবে বড় হয়েছি যেমন তিন ভাই চার বোন এইরকম বা তিন বোন দুই ভাই ফ্যামিলিতে মানুষ অনেক এখন ওরা দেখা যাচ্ছে যে একা যখন একা থাকে ওদের মধ্যে কিন্তু একটা একাকিত্ব থাকে এরকম অনেক বাচ্চা পায় যে ইনফ্রোভার্ট নিজের মনের কথা বলতে পারে না বুঝাতে পারে না বোঝা যাচ্ছে ক্লাসে ক্লাস করছে বাট সে হঠাৎ করে যদি কিছু বলে ফেলি আমরা চুপ হয়ে আছে কথা বলছে না কেন কথা বলছে না কেন বলতে চাচ্ছে না যে ওর আসলে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে বা কিছু তখনই বলছি যে ইনফ্রোভার্ট তৈরি যায় অথবা ওর বাসায় কোনো সমস্যা তখন ফাইন্ড আউট করলে দেখা যায় যে হ্যাঁ বাসায় প্রবলেম আছে যার কারণে নিজে নিজে একা একা হয়ে গিয়েছে महल के ওনারা তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা প্যারেন্ট টিচারের মিটিং এর ব্যবস্থা করেন তখনই আমরা হচ্ছে দুইজনকে আসতে বলি তখন যখন দুইজন আসে তখন কথা বলাটা ইজি হয় বা যখন দেখা যাচ্ছে বাবা আসতে পারছে মা আসতে পারছে না মা আসতে পারছে বাবা আসতে পারছে না তখন একটা আবার একটা গ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় যখনই বাবা মা দুজন আসে তখন আমরা তাদের সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে বাসায় ও কিভাবে সময় পাস করে টাইমটা কিভাবে পাস করে ওকে তার ওনারা কিভাবে টাইমটা দেন তখনই যখন এই কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে ব্যাপারটা ল্যাকিংটা কোথায় তখন আমরাই ওনাদেরকে ডিরেক্টলি বলি যে ও আসলে একটি ক্লাসে যতটুকু বললে ওনারা মন খারাপও করবে না আবার ওনারা বুঝবে যে ওটা আসলে এরকম একা থাকে বা একা থাকতে চায় বা ওর মনের মধ্যে একটা খারাপ লাগা কাজ করে বা ও হচ্ছে কারোর সাথে মিশতে পারছে না তখন ওনাদের হেল্প চায় আমরা যে আপনারাই আমাদেরকে হেল্প করেন যে কিভাবে আপনারা আমাদেরকে হেল্প করবেন তখন ওনারা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ও আসলে বাসায় তো এরকম আমাদের সাথে কথা বলে না এইটাই আস্তে আস্তে আমরা একটা সলিউশনের দিকে যাই এবং এইভাবে দেখা গিয়েছে পাঁচটা বিড়ি যদি এরকম থাকে তিনটা বিড়ি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় তিনটা স্টুডেন্ট জাস্ট সময় বাচ্চাদেরকে এখন অনেক সময় দিতে হয় মন আসলে এমন একটা বিষয় এটা কে সবারই সময় দিতে হয় একটা ফ্রেন্ড দরকার হয় বাবা মার প্রয়োজন আছে দাদা দাদি নানা নানির প্রয়োজন আছে একজন ছাড়া আর একজন হবে না কারণ ওরা তো এখন বড় হচ্ছে টিনেজার হবে দেন আস্তে আস্তে আহ যুবক যুবতী হবে দেন আরো বড় হবে তো আমার কাছে মনে হয় আমরা ওইভাবেই কাজটা করি স্কুলে আসলে আচ্ছা ধন্যবাদ ম্যাডাম খুব চমৎকার দুটি কথা আপনি আমি আপনি বলেছেন
আমি স্যার কাছে জানতে চাবো যে এই যে দুটি বিষয় ম্যাম বলেছেন একটি হলো যে বাচ্চারা আসলে ছয় থেকে সাত ঘন্টা স্কুলে থাকে বাকি সময়টা কিন্তু বাসায় থাকে তো আমার যেটি জানার বিষয় এখানে যে এই ছয় সাত ঘন্টা সময় আসলে বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর আর দু নম্বর প্রশ্ন আমি যেটি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে স্যার যে এই যে বাসায় প্রবলেম বিশেষ করে বাবা মা সময় দিতে পারেন না বা অনেক সময় বাবা মার যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকে এগুলোর কারণে আসলে বাচ্চাদের মনের উপরে কি ধরনের প্রভাব পড়ে ধন্যবাদ আমি তো আপনি জানেন যে আমি আসলে চাইল্ড সাইকেট্রি বিভাগে কাজ করছি দীর্ঘদিন ধরে এবং ওই বিভাগেই আমি একজন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ফলে আমার কাছে হাসপাতালে এবং ব্যক্তিগত চেম্বারে শিশুদেরকে নিয়ে বাবা মারা প্রায় আসেন এবং বাবা মাদের প্রধান একটি কমপ্লেন থাকে আমার কাছে যে কেন আসছেন কি সমস্যা আমি কি সেবা করতে পারি তারা প্রথমেই যেটি আমাদেরকে বলেন সেটি হচ্ছে দেখেন ডাক্তার সাহেব আমার বাচ্চা একদমই পড়ালেখা করতে চায় না আমি বলি যে এটি খুবই ভালো যে আপনার বাচ্চা প্রমাণ হয়েছে যে আপনার বাচ্চা সম্পূর্ণ মানসিক ভাবে সুস্থ আছে যে সে পড়ালেখা করতে চাচ্ছে না এটি প্রমাণ করে যে আপনার বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ আর যদি সে পড়ালেখা করতে চাইতো তাহলে কিন্তু আমার কিছু একটা কিন্তু থাকতো কেন সে পড়ালেখা করতে চায় এই কথার অর্থ হচ্ছে আসলে পড়ালেখার ভেতরে যদি আনন্দ না থাকে পড়ালেখার ভেতরে যদি তার আগ্রহ না থাকে সে যদি স্কুলটাকে খুব ভালো করে না নিতে পারি স্কুলটাতে যদি সে মজা না পায় তাহলে কিন্তু তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে এ কারণে এই যে ছয় সাত ঘন্টা যে সময়টা হচ্ছে স্কুলে থাকে সেখানে তার পড়ালেখাটা ভালো লাগে কিনা তার বন্ধুদেরকে ভালো লাগে কিনা তার শিক্ষক শিক্ষিকাদের তার ভালো লাগে কিনা সবার সাথে তার যে একটা হৃদ্যতা সেটি যদি না হয় তাহলে এই ছয় সাত ঘন্টা তার জন্য বিভীষিকা এবং এই ছয় সাত ঘন্টা তার বিকাশের জন্য অন্তরায় আর যদি তার স্কুলে যে পড়ালেখাগুলো ভালো লাগে বন্ধুদের ভালো লাগে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভালো লাগে সবার সাথে সে মানিয়ে মজা পায় তাহলে আমরা বলবো এই ছয় সাত ঘন্টা তার বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ইতিবাচক বিকাশ তার হবে ফলে এটি নির্ভর করবে কিন্তু আসলে শিশুর উপরে নয় এটি নির্ভর করবে স্কুলের বিল্ডিং এর উপরে নয় এটি নির্ভর করবে সেই স্কুলের তার বন্ধু তার শিক্ষক স্কুলের পড়ানোর ধরন কিভাবে তারা পড়াচ্ছেন সেই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করবে সেই বাচ্চাটির বিকাশটি কিরকম হবে আর বাসার কথা যেটি বললেন সেটি কিন্তু আসলে সারা পৃথিবীতেই কিন্তু মানুষ কাজ করে সারা পৃথিবীতেই মানুষ ব্যস্ত ফলে বাবা মা ওয়ার্কিং এটি আমাদের দেশে আমরা অনেক সময় দেখি এক ধরনের অজুহাত হিসেবে বাবা মারা প্রকাশ করে আমাদের কাছে যে আমরা দুজনেই চাকরি করি দুজনেই কাজ করি এই জন্য বাচ্চাকে সময় দিতে পারি না আসলে বাংলাদেশে ওনারা দুজন না সারা পৃথিবীতে এরকম পাঁচশো কোটি মানুষ সারা দুজনেই কাজ করে নারী পুরুষ সবাই মিলে তারপরে তো শিশুদের বিকাশটা স্বাভাবিক হচ্ছে সুতরাং সেই জায়গাটা হচ্ছে এটা কোনো অজুহাত নয় যে আমরা কাজ করি দেখে আমার বাচ্চাকে সময় দিতে পারি না আমরা কিন্তু বলি না যে বাচ্চাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সারা দিন আপনি বাচ্চার সাথে সন্তানের সাথে লেগে থাকুন আমরা বলি যে শিশুর সাথে গুণগত সময় দিন এবং গুণগত সময়টির অর্থ হচ্ছে শিশুর সাথে বসে টিভি দেখা না শিশুর সাথে বসে ক্রিকেট খেলা দেখা না শিশুর সাথে ইন্টারাক্ট করা তার সাথে মিথস্ক্রিয়া করা তার সাথে কথা বলা তার সাথে ভাবের আদান প্রদান করা শিশুর আবেগটিকে বোঝার চেষ্টা করা এবং আপনার আবেগটিকে শিশুর কাছে ছড়িয়ে দিতে পারা এই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের কাছে হচ্ছে গুণগত সময় মানে শিশুর সাথে বোঝা পড়াটা ভালো আছে কিনা আবেগের বোঝা পড়াটা ভালো আছে কিনা শিশুর সাথে আপনার ইন্টারাকশনটা ঠিক হচ্ছে কিনা সুতরাং অল্প সময় বাসায় থেকেও কর্মজীবী বাবা মারা যদি শিশুর সাথে এই সময়টা দিতে পারেন যেটিকে আমরা বলি গুণগত সময় তাহলে আমরা বলবো এটি কিন্তু তার জন্য ইতিবাচক হবে আর যদি শিশুকে সেই গুণগত সময় দিতে না পারেন যদি অনেক সময় দিলেন কিন্তু গুণগত হলো না তাহলে শিশুর বিকাশের জন্য সেটি অন্তরায় চমৎকার কথা কোয়ালিটি টাইম যেটাকে আমরা বলি এটা আসলে স্পেন্ড করতে হবে আরেকটি কথা ম্যাম অলরেডি বলেছেন যে এখনকার বাচ্চারা আসলে অনেক বেশি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষ করে ইন্টারনেট মোবাইল হ্যাঁ এগুলো তো এখন আসলে এগুলো ছাড়া আমরা বাবা মারাও অনেক কিছু কল্পনা করতে পারি না অনেক সময় বাচ্চারাও আসলে এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে বলতে গেলে আসলে এই যে মোবাইল বা ইন্টারনেটের ব্যবহার আসলে বাচ্চাদের কি পরিমাণ হওয়া উচিত আমরা চিকিৎসকরা কিন্তু অনেক সময় বলে দিই যে মোবাইল ব্যবহার করবে না ইন্টারনেট ব্যবহার করবে না বাট আসলে এটি কতটুকু বাস্তব সম্মত বা করলেও আসলে কিভাবে করা উচিত ধন্যবাদ চিকিৎসকরা যখন বলেন তখন মনে করতে হবে তার পিছনে একটি প্যাথোলজি আছে আমরা কিন্তু ধরে ধরে বাংলাদেশের সব রোগীকে ধরে ধরে অ্যান্টিবায়োটিক বসুদ খাওয়াই আমরা কাদেরকে খাওয়াই যাদের শুধুমাত্র অসুস্থতা আছে তাদেরকে খাওয়াই সুতরাং ইন্টারনেট বন্ধ মোবাইল বন্ধ কখনো কখনো আমরা হয়তো বলে থাকি সেটা কাদেরকে সেটা শুধুমাত্র সমস্যাযুক্ত শিশুদেরকে যাদের মধ্যে কোনো একটি রোগ বা সমস্যা তৈরি হয়েছে তাদেরকে এটি বলি কিন্তু ঢালাও ভাবে সব শিশুর জন্য মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ নয় আমি আবারও পরিষ্কার করে বলি আমাদের কথাকে অনেক সময় অনেকে ভুল মনে করেন আ
এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ইন্টারনেট এবং বা মোবাইল বা এই গ্যাজেট গুলো আমাদের দেশে প্রত্যেক শিশুকে ব্যবহার করতেই হবে এবং আমি বলি করি আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো শক্তিশালী ইন্টারনেট লাইন তাদের থাকতে হবে যে লাইন আছে সেটি বা যে কানেকশন আছে সেই কানেকশন আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট না যে মোবাইল গেজেট তারা ব্যবহার করে আমি মনে করি তার চাইতে ভালো মানের গেজেট মোবাইল তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তার ব্যবহারটা হতে হবে পরিশীলিত এবং ব্যবহারটা হবে পরিমিত এবং যৌক্তিক আপনি জানেন পৃথিবীকে অনেক অনেক দেশ আছে সেই দেশগুলোতে কোনো অনেক শিশুরা আমাদের দেশেও দু একটি স্কুল আছে সেখানে কোনো বই খাতা নিয়ে তারা যায় না তার একটি ট্যাব নিয়ে যায় এবং সেই ট্যাবের ভিতরে তার অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষা ক্লাস ওয়ার্ক হোমওয়ার্ক সব থাকে এবং সেটা নিয়ে আবার ফেরত আসে আমরা বলবো যে মোবাইল বা গেজেটের কোনো অপরাধ নাই অপরাধ হচ্ছে আমরা কিভাবে সেটিকে ব্যবহার করছি এবং কিভাবে সেটিকে ব্যবহারের জন্য আমার শিশুকে প্রণোদনা দিচ্ছি প্রণোদনা শব্দটি তো আপনাদের সবার কাছে এখন অনেকভাবে পরিচিত এই শিশুকে আমরা কিভাবে প্রণোদনা দিই সেই সব সেটি যদি আমরা একটু বলি আমরা অনেক বাবা মাকে দেখেছি তারা বলেন যে আমি মোবাইলে যা করতে পারি না আমার সন্তান তার চাইতে সব পারে তারা আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলেন আমরা বলি এটা অত্যন্ত ভুল আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাবে না আপনার সন্তান যা পারে আপনাকে তার চাইতে অবশ্যই কিছু বেশি পারতে হবে যদি আপনি তার চাইতে কম পারেন দরকার পড়লে আপনি বাসায় শিক্ষক রেখে বাসায় আপনি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষক রেখে আপনি শিখে নেন কিভাবে মোবাইল ঠিক করতে মোবাইলের কারিগরি করতে হয় কিভাবে ঠিক করতে হয় কারণ সন্তানের চাইতে আপনার অনেক বেশি জানতে হবে না হলে বিপদ সুতরাং এখানে আত্মতৃপ্তির কোনো সুযোগ নাই যে আমার চাইতে আমার সন্তান ভালো হবো যেটি করা যাবে না আরেকটি বিষয় আসক্তির বিষয় যেহেতু আপনি নিজেও একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ আমরা খুব সাধারণ মানুষদের জন্য হলো করে বলি একটু লেমেন স্টার্মে যদি বলি আমরা যখন মোবাইল ফোনে গেম খেলি বা শিশুরা যখন মোবাইল ফোনে গেম খেলেন অথবা পর্নোগ্রাফি দেখেন অথবা বিশেষ কোন গান বা বিশেষ কোন সফটওয়্যারের প্রতি তারা খুব বেশি আসক্ত থাকেন তখন তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন নামে এক ধরনের পদার্থের নিঃসরণ ঘটে এবং সেটি কিন্তু তাদেরকে আসক্ত করে তোলে কিন্তু মোবাইল ফোনে যদি তারা অনলাইন ক্লাস করে মোবাইল ফোন দিয়ে যদি তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে মোবাইল ফোনের ভেতরে যদি তারা ই বুক পড়ে সেটি কিন্তু তাদের মস্তিষ্কে সেইভাবে ডোপামিন সিক্রেশন করে না তখন কিন্তু আসক্ত হওয়ার সুযোগ কম ফলে আমরা বলবো মোবাইলের পরিশীলিত যৌক্তিক এবং উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের শিশুরা যা করছে আমি বলছি আরো ভালো করে করতে হবে না হলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাব আমাদের পাশের দেশে গিয়ে যাবে থাইল্যান্ডে গিয়ে যাবে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে যাবে বেঙ্গালুরু গিয়ে যাবে ঢাকা বগুড়া পিছিয়ে থাকবে আমরা চাই না ঢাকা বগুড়া পিছিয়ে থাকুক আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোনে ডিজিটালি অনেক বেশি দক্ষ হতে হবে কিন্তু ব্যবহারটা হতে হবে পরিচালিত অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে বাবা মারা তারা ফার্স্ট জেনারেশনের বাবা মা যারা সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছে এর আগে আমার বাবা মা আমার হাতে মোবাইল তুলে দেয় নাই আর এই শিশুরাও কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশনের শিশু যে যারা এই বয়সে মোবাইলটি হাতে পাচ্ছে ম্যাডাম যেটি বললেন যে তাদের সময় তার শিশু বেলাটা এরকম ছিল না এত মোবাইল ছিল না আমাদের শিশু বেলা ছিল না ব্যাপারটা হচ্ছে তাই ফলে আমাদের একটু হোচট খেতে হচ্ছে মোবাইলের যৌক্তিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিন্তু এটি আমাদের শিখতে হবে এবং আমাদের যে আমরা যেন কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন না করি আমরা যেন এমন ভাবে ঢালাও ভাবে বলে না দিই মোবাইল ব্যবহার নিষেধ ইন্টারনেট ব্যবহার নিষেধ তাহলে কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা পিছিয়ে যাবে এটি কখনো করা যাবে না আমরা অনেককে নিষেধ করি আমি আবারও বলছি আমরা অনেককে নিষেধ করি কাকে করি যার মানসিক সমস্যা আছে তাকে করি সকলের জন্য নিষেধ না সকলের পরিশীলিত যৌক্তিক এবং উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে আচ্ছা স্যার চমৎকার এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন মিতা নাজনিন উনি লিখেছেন আমার ভাই বয়স ত্রিশ বছর সাউথ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিন মাস হলো প্যারালাইজড এখন সে সব সময় সুইসাইডের কথা বলে তাকে কিভাবে স্বাভাবিক রাখা যায় ধন্যবাদ আমরা তার জন্য অবশ্যই তার প্রতি সমভূমিতা প্রকাশ করছি এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে দেশের বাইরে থেকে এবং আমরা জানি যে কোনো ধরনের এক ধরনের যেটিকে আমাদের যেই রোগগুলো আমাদেরকে খানিকটা বিকল করে দেয় আমাদেরকে বিকল করে দেয় যে রোগগুলো এবং দীর্ঘমেয়াদী যে রোগগুলো আছে সেই রোগগুলো থেকে কিন্তু আমাদের বিষণ্নতা হতে পারে আমরা বলবো বিষণ্নতার অবশ্যম্ভাবী একটি পরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি সেটা চিকিৎসা করা না হয় তাহলে কিন্তু আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে ফলে আমরা বলি যে সবসময় এই যে ওনার ভাই যে বিছানায় পড়ে আছেন প্রথমত তাকে কিছু সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট দিতে হবে মানসিক সাহায্য দিতে হবে সামাজিক সাহায্য দিতে হবে বলতে হবে যে আমরা তোমার পাশে আছি আমরা তোমার কাছে আছি এবং আমরা সবাই তোমার জন্য আছি এই যে সাহসটা যদি আমরা তাকে দেই দেশের বাইরে থেকে হলেও যে কোনো জায়গা থেকে হলেও সেটি কিন্তু তাকে খানিকটা মনোবল যোগাবে আর কখনো তার প্রতি করুণা দেখানো যাবে না যে সে বিছানায় পড়ে আছেন শারীরিক ভাবে এখন সক্ষমতা কম এই জন্য যে তার প্রতি আমরা করুণা দেখাবো আহা উহু করব তাকে কি
তখন মানসিক ভাবে উনি যে কাজগুলো করতে পারেন ঘরে বসে যে কাজগুলো করতে পারেন প্রোডাক্টিভ কিছু করতে পারেন সেগুলো করার দিকে তাকে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং আবারও বলছি করোনা দেখানো যাবে না তার প্রতি এবং আরেকটি বড় প্রশ্ন যেটিকে আমরা প্রায় বলি না বা যেটিকে আমরা খুব সহজে গ্রহণ করি না যেটা নিয়ে আমাদের অনেক মিথ আছে যেটা হচ্ছে বিষণ্নতা কিন্তু মানুষেরই হয় এবং একটি মানে একটি খুব কমন মানসিক সমস্যা এই পরিস্থিতিতে বিষণ্ন হওয়াটা বেশ স্বাভাবিক ওনার জন্য এবং ওনার বিষণ্নতা আছে কিনা এটার জন্য অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে এবং প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী বিষণ্নতার ওষুধ সেবন করাতে হবে কারণ আত্মহত্যার মতো চিন্তা যাদের আসে তাদের অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই ওষুধের মধ্য দিয়েই সেই প্রবণতাটাকে দূর করার চেষ্টা করতে হয় আমাদের ধন্যবাদ ম্যাম আপনার কাছে আসবো স্যার যে কথাটি বলছিলেন যে লকডাউনের ভেতরে আসলে ক্লাস নেওয়া বন্ধ আছে কিনা আমাদের হ্যালো সুস্মিতা ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি সুস্মিতা ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা সম্ভবত কানেকশনে কিছু প্রবলেম হচ্ছে নেটওয়ার্কে তো স্যার যে বিষয়টি আসলে জানতে চাচ্ছি যে এই যে বিষণ্নতা যে কথাটি আসলে চলে আসলো বাচ্চাদের বিষণ্নতা হতে পারে কিনা সবসময় হবে তা নয় বেশিরভাগ বিষণ্নতারই কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আর শিশুদের বিষণ্নতা হয় শিশুদের বিষণ্নতা হয় এবং শিশুদের বিষণ্নতা হয় এই বিষয়টি বাবা ওদেরকে আগে বুঝতে হবে এমন কি সদ্যজাত শিশু যে জন্মগ্রহণ করেছে আমরা বলি নিউনাটাল ডিপ্রেশন হতে পারে একদম সদ্যজাত ইনফ্যান্টাল ডিপ একদম সদ্যজাত শিশু যে শিশু কান্না করতে পারে শুরু করেছে মাত্র সেই শিশুর দুই সপ্তাহ বয়সী এক সপ্তাহ বয়সী এক মাস বয়সী শিশুর মধ্যেও কিন্তু বিষণ্নতা থাকতে পারে যদি তার মায়ের গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের বিষণ্নতা থাকে তাহলে কিন্তু শিশুর মধ্যে বিষণ্নতা আসতে পারে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বিষণ্নতার কিন্তু একটি একটি প্রাণ রাসায়নিক বায়োকেমিক্যাল কিছু এক্সপ্লেনেশন আছে সেখান থেকে কিন্তু এই ধরনের শিশুদের বিষণ্নতা হতে পারে যদিও খুব আমরা বলি যে এটি একটি বিরল কিন্তু হতে পারে আর একটি হচ্ছে শিশুদের বিভিন্ন সময় বিষণ্নতা হতে পারে বিভিন্ন বয়সে একটি স্কুল গোয়িং প্রি স্কুলে যে হতে পারে স্কুল চেঞ্জের সময় হতে পারে অ্যাডলসেন বা বয়স অন্ধিকালে হতে পারে কয়েকটি বিশেষ বয়সে বিষণ্নতার একটু প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে এবং এই সময়টাতে শিশুদের বিষণ্নতার লক্ষণ কিন্তু বড়দের মতো হয় না তারা কিন্তু মন খারাপ করে থাকা বা কিছু ভালো লাগছে না এই কথাগুলো সবসময় বলে না বরং তারা একটু খিটখিটে হতে পারে তারা একটু ফুড রিফিউজাল খাবার নেওয়া বন্ধ করতে পারে কারো সাথে মেশা বন্ধুদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিতে পারে একটু কান্নাকাটি করতে পারে বিভিন্ন রকম ভাবে তাদের বিষণ্নতার প্রকাশ পেতে পারে মাস্ক ডিপ্রেশন বলে আর কি ঢেকে রাখে মানে অন্যদের মতো এরকম মানে যে বিষণ্নতার যে সাধারণ লক্ষণগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত সেগুলো তো শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না তবে শিশুদের কিন্তু বিষণ্নতা হয় এবং শিশুদের বিষণ্নতার চিকিৎসা করাটা খুব জরুরি কারণ এই সময়টাতে আমরা বলি যে মন নদীর মতো ঝড় হয় বয়স অন্ধিকালে মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠে এবং ঝড় থেকে কিন্তু বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে শিশুরা ফলে শিশুদের বিষণ্নতার চিকিৎসা আমাদেরকে বেশ গুরুত্বের সাথে করতে হবে আর একটি বিষয় মা বাবাকে মেনে নিতে হবে যে বিষণ্নতা কোনো অপরাধ নয় বিষণ্নতা কোনো মানে অন্যায় নয় বিষণ্নতা একটি রোগ ফলে শিশুদের যদি বিষণ্নতা হয়ে থাকে তাহলে নিজেকেও দায়ী করবেন না শিশুকেও দায়ী করবেন না আপনারা চিকিৎসকের সাহায্য নিন এবং চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে সেই বিষণ্নতা থেকে শিশুকে মুক্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার ম্যাম আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছিলাম এই যে লকডাউন চলছে স্কুলগুলো তো এখন পর্যন্ত আমরা জানি তিরিশে মে পর্যন্ত বন্ধ এরপরে আর বাড়বে কিনা জানি না তো এই মুহূর্তে আসলে আপনাদের স্কুল থেকে আপনাদের শিক্ষার্থীদের জন্য আপনারা পড়ালেখার বা একাডেমিক এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো এগুলো চালু রাখার জন্য অনলাইন ভিত্তিক বা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা একসাথে বসে আমরা টাইপ ইউজ করছি বা মেসেঞ্জার বা যে যেভাবে পারছি আর কি সেইভাবে ক্লাস নিচ্ছি ওদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি ওরাও আমাদেরকে দেখছে আমরাও দেখছি এই ব্যাপারগুলো তোরা বেশ ইন্টারেস্টও ফিল করছে যে বোর হচ্ছে না আবার হ্যাঁ তুমি এটা ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের করে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিবে এবং এটা যেটা আমরা করছি গ্রুপ করছি বা গ্রুপ 
गुरुत्व कतटुकु एक मानसिक विकास विशेष प्रश्न खूब मान प्रैक्टिकल देखे अभिभावक ठीक है स्कूल स्पोर्ट्स हम स्कूल कलचारे कम्पिटन हम स्कूले जा घर पढ़ा लेखा करो विषय कतटुकु जुक्ति ধন্যবাদ প্রথম একটি কথা আমি বলবো যে স্কুলে যদি পড়ালেখা থাকে যেদিন সেদিনই বরং স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই বরং যেদিন খেলাধুলা স্পোর্টস বা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস থাকে সেদিন যাওয়াটা বাধ্যতামূলক করতে হবে কারণ পড়ালেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় আসলে এখন জিনিসটা হচ্ছে যে ওই কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস বা ওই খেলাধুলার দিন যদি শিশুটি না যায় তাহলে কিন্তু আমরা বইপত্র সব বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারতাম শিশুরা বাসায় পড়তো বাসায় শিক্ষক আসতো এবং যে সে পরীক্ষাটা মাস সে বছর শেষে পরীক্ষা দিতে পারতো এটি কিন্তু স্কুলের উদ্দেশ্য নয় স্কুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা শিশুকে সামাজিক ভাবে বিকশিত করা এবং সে সামাজিক ভাবে বিকশিত করার অর্থই হচ্ছে মানুষ হিসাবে একজন মানবিক মানুষ হিসাবে তাকে কিন্তু সমাজের কাছে পৃথিবীর কাছে তৈরি করা এবং স্কুলের সেই খেলাধুলা সেই কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস এক্সট্রা করাল অ্যাক্টিভিটিস তাকে সেগুলো করতে পারে পড়ালেখাটা আমরা বলি বাই প্রোডাক্ট পাশাপাশি পড়ালেখাটা একটু যুক্ত হয়ে যায় এটা যদি হয় ভালো না হলেও ক্ষতি নাই আর আরেকটি বিষয় যেটি অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে ম্যাডাম বলছিলেন আমি কিন্তু খুব 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 মানে ওয়েলকাম জানাই অনলাইন ক্লাসকে এবং আমি মনে করি যে প্রথমে বলেছি আমি ইন্টারনেট বা এই বিষয়গুলোকে আমি মনে করি শিশুদের হাতে যাওয়া উচিত অনলাইন ক্লাস খুব ভালো খুব ভালো এবং এটির মাধ্যমে কিছু শিশু হলো এখন কিন্তু পড়ালেখার মধ্যে কিছু শিশু এই মুহূর্তে লকডাউনের মধ্যে হলো পড়ালেখার মধ্যে রয়েছে কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন প্রশ্ন ঠিক নয় আমার একটি মন্তব্য সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু এক সময় এক সময় না সবসময় আমরা দেখেছি যে একটি বাংলা মাধ্যম ইংরেজি মাধ্যম বাংলা মাধ্যম ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংরেজি মাধ্যম ন্যাশনাল কারিকুলাম মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি মাদ্রাসায় তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের কেমব্রিজ অক্সফোর্ড নানান ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর বিভাজন ছিল এবং এই অনলাইন ক্লাস এবং নন অফলাইন ক্লাস যাদের অনলাইন ক্লাসের সুযোগ পাচ্ছেন কিছু সুবিধা পাচ্ছেন এমন কিছু শিশু তারা শুধু অনলাইনের সুবিধা পাচ্ছেন আর বেশিরভাগ আমাদের দেশে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি শিশু ধরি সাত আট কোটি শিশুর মধ্যে আমি বলবো যে পঞ্চাশ লাখের বেশি শিশু অনলাইনের সুবিধা পাচ্ছেন না বাকি যারা রয়েছে তাদের তো অনলাইনের সুবিধা তারা পাচ্ছেন না ফলে এটি কিন্তু আমাদের যে বিভাজন ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষা ব্যবস্থার বিভাজনে আরেকটি নতুন কম্পোনেন্ট যুক্ত হলো যে এই শিশুরা অনলাইনের মধ্যে থাকছে এই শিশুরা অনলাইনের মধ্যে থাকছে না আমি বলবো হ্যাঁ অনলাইন ক্লাসকে আমি খুবই স্বাগত জানাই কিন্তু অনলাইন ক্লাস হতে হবে দেশের আপামর সকল শিশুদের জন্য সকল শিশু যে শিশুটি ঢাকায় থাকে তার জন্য যে শিশুটি সারিয়া কান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরে বগুড়ার তার জন্য যে শিশুটি সে নাইখ্যাং ছেড়ির আমার খাগড়াচড়িতে সেখানে আছে আদিবাসী শিশু তার জন্য প্রত্যেক শিশুর জন্য যদি আমরা অনলাইন ক্লাস নিশ্চিত করতে পারি তাহলে অনলাইন ক্লাসটা অর্থবহ হবে কেবল গুটি কয়েক শিশু আরবান এলিটদের জন্য যদি আমরা অনলাইন ক্লাস খুলি তাহলে আমরা বলবো বিভাজন বাড়বে কিন্তু অনলাইন ক্লাসকে আমি স্বাগত জানাই সবসময় স্বাগত জানাই যে কিছু না হওয়ার চাইতে তো কিছু হওয়া তুলনামূলক ভাবে ভালো चले भरे बाच्चा अंश ग्रहण कम है छोट विषय कोचिंग विषय कतटुकुनि चल्लिस जन 
আমার কাছে আসবে না দশজন যাবে এক জায়গা আর দশজন যাবে আর এক জায়গা আর দশজন যাবে আর এক জায়গা এভাবে ওদের মধ্যেও কিন্তু একটা বিভাজন হয়ে যাচ্ছে তো ওরাও কিন্তু পড়ালেখাটাকে ওইভাবেই তখন শেষ করছে অমক টিচার ভালো না তমক টিচার ভালো তখন ওরা ওই জিনিসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় এর কাছে যেতে হবে ওর কাছে যেতে হবে এর কাছে পড়তে হবে ওর কাছে পড়তে হবে এবং ওটা একটা ওটার থেকে আমার মনে হয় যে স্কুলটাই সব থেকে বেটার যেখানে একসাথে সবাই আসছে এবং ওখানে গোছিয়ে কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলাম কিছু হচ্ছে না ওখানে পড়তে যাচ্ছে পড়া শেষ বাসায় চলে আসছে আর স্কুলে কিন্তু আমরা ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসের পরে আমাদের আমাদের স্কুলে স্পেশালি প্রতিদিন গেমস ক্লাস বলা হয় আসলে গেমস ক্লাস তো না ওরা গেমস পরে গেমস ক্লাস হিসাবে একটা পিরিয়ড রাখা হয় প্রতিটা ক্লাসেই প্রতিদিন ওরা কিন্তু ভাগ করা লাইক ক্লাস ফাইভ যখন যাচ্ছে ক্লাস সিক্স তখন কারণ যেহেতু আমাদের অত স্কুলগুলোর জন্য অত পরিসরের জায়গা এখন নাই মাঠটা দেখা যাচ্ছে ছোট থাকে যার কারণে একটা ক্লাস যখন যাচ্ছে অন্য ক্লাস তখন যাচ্ছে না অন্য একটা সময় যাচ্ছে কিন্তু গেমস ক্লাস থাকছে সাথে আমাদের নাচের ক্লাস আছে ডান্স ক্লাস আছে সিঙ্গিং ক্লাস আছে আর্টের ক্লাস আছে সব কিছুই আছে এক্সট্রা কারিকুলামটা আমাদের স্কুলে অনেক বেশি হয় যে স্যার যেটা বলে এবং এই কারণে আমাদের স্কুলে দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা বাচ্চাগুলো আসতেও খুব আগ্রহ বোধ করে কেন যাচ্ছে আজকে ডান্স ক্লাস কেন যাওয়া বাবা মা বললো যে আজকে তোমার শরীরটা একটু ভালো যেও না মানে আমরা পরে যখন প্যারেন্টস টিচার মিটিং হয় তখন জানতে পারি না না আজকে ডিবেট ক্লাস আছে যেতে হবে আজকে গেমস ক্লাস আছে আজকে না গেলে তো হবেই এইরকম এবং আমরা দেখা যাচ্ছে যে বাইরেও অনেক সময় প্রোগ্রামে নিয়ে যায় অন্য স্কুলের সঙ্গে আমরা খেলাধুলার একটা আয়োজন করি ফুটবল ক্রিকেট যে অমুক স্কুলের সাথে আমাদের স্কুল এইরকম এক্সট্রা কালিকুরামটা আমাদের স্কুলকে অনেক বেশি প্রেসার করে এবং এটাকে আমরা সবসময় হাইলাইটও করি আমাদের এখানে এই জিনিসটা হয় আপনারা এই জন্য এখানে দিলে স্যাটিসফাই থাকবেন এটা যখন এটা যে আমি আমি স্কুলে আছি এই জন্য বলছি না এটা আসলেই আমাদের স্কুলে এইভাবেই পড়ানো হয় এবং পড়ানোর মধ্যেও আমাদের বলা আছে যে ফর্টি মিনিটসের ক্লাস থাকে আমরা প্রথম টেন মিনিটস ওদের সাথে গল্প করি আজকে কি খেয়েছো আজকে কি করেছো কি আজকে তুমি কেন এইভাবে আছো ওইভাবে দেন আমরা আমি যেটা করি টেন মিনিটস ওদের সাথে গল্প করি দেন টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস আমাদের ক্লাস সাজাতে পারে বা কোন ক্রাফট করা ক্রাফট এর দিকেও বেশ মানে জোর দেওয়া হয় এটাতে হয় কি ওদের ব্রেন ওয়ার্ক করে আমরা যেটা চিন্তা করি যে তুমি এটা দেখি তুমি কে কোন ভাবে কোনটা করতে পারো বা যখন আমরা কোন দেয়ালে কোন দেয়াল পঞ্জিকা অথবা ক্লাসে ডেকোরেশনের কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করি তখন ওদের কাছে আমরা বলি যাচ্ছে আমাদের ক্লাসটা কিভাবে সাজালে ভালো হয় বলো তো তার কি আইডিয়া আছে ওদের কাছ থেকেই আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি এগুলাতে ওরা বেশ ইন্টারেস্ট শো করে এবং ফিলও করে এবং সব থেকে বড় বিষয় ওরা নিজেদেরকে ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করে যে না টিচার নিজের চিন্তাটাকে না আমার চিন্তাটাকে চাচ্ছে আমি আমি এরকম বলি যে আমি তো এটা বুঝতে পারছি না আসলে এখানে কি সাজালে ভালো হয় এটা কি করলে ভালো হয় তুমি বলো যে তুমি একটু চিন্তা করো তোমরা একটু চিন্তা করো তখন সে মনে করে যে না সে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আসলে অনেক হেল্প হয় তার জন্য অনেক হেল্প হয় তারপরে সে নিজে নিজে দেখা যাচ্ছে না পড়ে আসছে ওই কাজটা আমাদেরকে সাবমিট করছে
ওই কোচিং এ চলে যায় সেই আর স্কুলে রেজিস্ট্রেশন করলেই করছে এইরকম একটা বিষয় ওদের মধ্যে কাজ করে প্যারেন্টের মধ্যে তবে আমি এইটাকে যৌতিক মনে করি না কারণ যে টিচার গুলা স্কুলে পড়াচ্ছে ওই টিচার গুলাই কিন্তু কোচিং এ পড়াচ্ছে তাহলে আমাকে এক্সট্রা কোচিং এ কেন যেতে হবে স্কুলে কেন আসতে হবে না এখন এটা ওনাদের পার্সপেকটিভ অথবা এটা আগে থেকে চলে আসছে এই সিস্টেম এখন এটার বিরুদ্ধে আমিও যেতে পারছি না বা আমি কিছু বললেও কতটুকু কি হবে আমি জানি না তবে এটাকে আমি সাপোর্ট করি পার্সোনালি আচ্ছা মনের যত্নের প্রয়োজন রয়েছে বা তাদেরও কিন্তু আসলে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাটা অনেক বেশি জরুরি সেসব ক্ষেত্রে বা এই 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 দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা আপনার জানা মতে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসলে এই যে শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনো বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিনা বা যত্ন নেওয়ার কোনো বিষয় আছে কিনা টিচারদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে যত্ন নেওয়ার হ্যাঁ আমাদের তো ওইভাবে মানে বলে বলতে থাকে কিন্তু ওইখানে যে একটা ডক্টর থাকা মানে খুব স্ট্রাকচারড ওয়েতে আসলে কিছু নেই আলোচনা করব বা সে আমাকে বোঝতে হবে ওইরকম আর স্কুলে না এটা কোন স্কুলে আসলে নাই আমার যেটা আসলে থাকা উচিত বলে আপনার মনে হয় আসলে থাকা উচিত হয়তো বা অনেক বড় বড় স্কুলে কিছু স্কুলে থাকলেও থাকতে পারে একজন প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে একজন দর্শক যে মনের যত্ন কি একমাত্র আমরা শুধু মানসিক ভাবে অসুস্থ হলেই নিব কিনা বা সাধারণ সময়ে বা অসুস্থ যেন আমি না হই এই জন্য আসলে আমার মনের যত্নের ব্যাপারে আমি আসলে কি বিষয়গুলো দৃষ্টিকোণ রাখতে পারি ধন্যবাদ আমরা যেরকম বলি যে আপনি প্রতিদিন যেরকম আপনার দাঁত ব্রাশ করেন দাঁতের যত্ন নেন দাঁতের সমস্যা না হলেও তো দাঁতের যত্ন নেন আপনি যেমন বাজারে যে সব খেতে ফ্রেশ খাবারটি কিনতে চান ভালো সবজিটি কিনতে চান আপনার দেহের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন আপনি প্রতিদিন শরীরের যত্ন নিয়ে আপনি গোসল করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন পরিষ্কার জামা কাপড় পরেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি সব কিছুই করছেন সচেতন ভাবে আপনার শরীরটাকে ভালো রাখার জন্য দাঁতটাকে ভালো রাখার জন্য আমরা বলবো মনের যত্নের জন্য সচেতন ভাবে কিন্তু আমরা অনেক কিছু করি না আমরা কিন্তু মনের চিকিৎসা আমরা বলেছি যে আমাদের যে করোনা পূর্ববর্তী যে পৃথিবী ছিল সেই পৃথিবীটা ছিল আসলে কিউরিটিভ খুব বেশি আমরা রোগকে কেন্দ্র করে চিকিৎসার দিকে ধাবিত হচ্ছিলাম এবং সেটি কিন্তু একটি ভুল ডিরেকশন ছিল আমাদের আমাদের কিন্তু আসলে কিউরিটিভের বদলে প্রিভেনশনের দিকে নজর দিতে হবে এবং মনের যত্নের ক্ষেত্রেও তাই আমরা যদি মনের যত্ন নিতে পারি আমরা যদি মনটাকে ঠিক করে বুঝে সেটিকে যদি খুব করে নার্চার করে সেটিকে যদি খুব পরিভাল খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারি যাতে মনটা কোনোভাবে ক্ষত বিক্ষত না হয় তাহলে কিন্তু মনের রোগ হবে না আর মনের রোগ না হলে মনের ডাক্তার বা তার কাছ থেকে ওষুধ খাবার প্রয়োজন পড়বে না আমরা নিজেদের স্বার্থকে বিপন্ন করে বলতেছি যে আমাদের কাছে যাদের রোগীদের আসতে না হয় আমাদের কাছে যেন কেউ ওষুধ নিতে না আসেন সেই জন্য সবাই আসলে মনের যত্নটা ভালো করে নেন মনের যত্নটা যদি ভালো করে নিতে পারেন তাহলে আমাদের কাছে আসার প্রয়োজন পড়বে না আমরাও কিন্তু সেটাই চাই আমরা সেই প্রিভেন্টিভ মডেলে যেতে চাই যেখানে মেন্টাল হেলথ প্রমোশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আমরা কিভাবে মেন্টাল হেলথ প্রমোশন করাতে পারি আমাদের ইতিবাচক চিন্তাগুলো যে করাতে হবে আমরা দেখেছি যে আমি খুব স্কুল যেহেতু আজকে ম্যাডাম আছেন স্কুলের কথা দিয়েই বলি যে আমি দেখেছি স্কুলে যখন অভিভাবকরা বেতন দেন লাইনে দাঁড়ান আমি দেখেছি পিছন থেকে এসে হঠাৎ একজন দেখি ভাবি দেখি ভাবি করে সামনে যে হঠাৎ করে লাইন টাইন ভেঙে বেতনটা দিয়ে দিলেন এবং তিনি মনে করলেন তিনি তার সন্তানের সামনে অনেক বড় একটি কাজ করে ফেললেন এভাবে কিন্তু সন্তানের কিন্তু মনের জন্য ক্ষতিকারক একটি জিনিস তিনি করলেন আমরা দেখেছি স্কুলে যখন সন্তানকে বাবা নিয়ে আসে বা মা নিয়ে আসে প্রায় বলতে থাকে এই দেশের কিছু হবে না এই দেশের সব খারাপ এই দেশের ডাক্তার খারাপ পুলিশ খারাপ শিক্ষক খারাপ সব খারাপ এই দেশের কিছু হবে না এই ছেলের ওই শিশুর ভেতরে কিন্তু একটা নেগেটিভ 
ধারণা তৈরি হয় দেশ সম্পর্কে এবং সে কিন্তু চিন্তা করে কখন এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব ফলে আমরা বলবো অভিভাবকদেরকে কিন্তু পরিবর্তন হতে হবে যেদিন রেজাল্ট দেয় আমি দেখেছি অনেক অভিভাবকরা তার সন্তানের রিপোর্ট কার্ড দেখার চাইতে তার সন্তানের ক্লাসমেটের রিপোর্ট কার্ড দেখার চাইতে দিকে তাদের উদ্বিগ বেশি থাকেন তারা আর একজনের কি নাম্বারটি পেছে সেটি তারা বেশি দেখতে থাকেন এবং দেখেছি যে অঙ্কে কেন সেভেন্টি নাইন পেলো আর আমার ছেলে কেন সেভেন্টি এইট পেলো এটা নিয়ে তারা শিক্ষকের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে সুতরাং আমরা বলি এই বিষয়গুলোকে যতদিন পর্যন্ত আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু স্কুলে আমি কাউন্সিলর দেই মনোবিদ দেই আর যাই করি আমাদের কিন্তু পরিবর্তন হবে না আমাদের আগে নিজেদের মাইন্ডসেটটাকে পরিবর্তন করতে হবে হ্যাঁ আমাদের সেই পুরনো পৃথিবীর যেটা ছিল আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন আমি অনেক জায়গায় কথা বলেছি যে আবার আমরা কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব করোনা থেকে আমি বলছি কখনো ওখানে যেতে চাই না আমি ওই পৃথিবী ওই পৃথিবী খুবই খারাপ পৃথিবী ছিল করোনার আগের পৃথিবী আর এখনো খারাপ আমরা সেটা তো থাকতে চাই না আমরা খুব ভালো একটা পৃথিবীর দিকে যেতে চাই যেটা আগামী দিনে নতুন একটি পৃথিবী আসবে যে পৃথিবীতে আগের মতো মানুষ ওই ওই মঙ্গল গ্রহের মাটিতে খনিজ পদার্থের সন্ধানে যাবে না মানুষ সেখানে ওই সমরাস্ত্রের পেছনে কোনো বিনিয়োগ করবে না মানুষ সেখানে শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করবে বিজ্ঞানে বিনিয়োগ করবে আমরা সেরকম পৃথিবী দেখতে চাই সুতরাং আমরা করোনার পূর্ববর্তী পৃথিবী আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে একটা বিভৎস ভয়াবহ এবং খারাপ পৃথিবী ছিল ওই পৃথিবীতে আমি যেতে চাই আচ্ছা স্যার দুজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন দুজনের প্রশ্ন মোটামুটি একই রকম আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি এই দুটো প্রশ্ন দিয়ে শেষ করব একজন লিখেছেন ওনার রাগ অনেক বেশি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না আর আরেকজন লিখেছেন রাগের সাথে অস্থিরতা অনেক বেশি তো এই সব দুটো প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে আসলে মনের যত্নের জন্য একদম কি পয়েন্টে যদি আপনি কয়েকটা কথা বলেন আমরা এই কাজগুলো করতে পারি অবশ্যই প্রথমে আমরা বলেছি আমাদের পজিটিভ চিন্তা করতে হবে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে নিজের প্রশংসা করতে হবে সবার আগে নিজের প্রশংসা করতে হবে যে আমি খুব ভালো আমি খুব সুন্দর আমি খুব স্মার্ট আমি খুব ভালো কাজ করি আমি খুব মহৎ কাজ করি কোনো অপরাধ করি নাই আমি সব নিজেকে ভালো না বাসলে অন্যকে ভালোবাসা যাবে না নিজের প্রশংসা করতে হবে এরপরে হচ্ছে অপরের প্রশংসা করতে হবে কারো বদনাম করা যাবে না বাংলাদেশে আসলে সমালোচক নাই কেন বাংলাদেশে যা আছে সব হচ্ছে পরশ্রী কাতর ব্যক্তি কেউ কারো সমালোচনা খুব গুরুত্ব নিন্দুক সমালোচনা খুব ভালো জিনিস আমাদের সাহিত্য জগৎ বলি আমাদের পেশা জগৎ বলি আমাদের যে কোনো জায়গায় বলি আমরা লিখতাম না স্কুলের পত্রিকায় যে অমুকের সমালোচনা লিখ অমুক গল্পের অমুক জিনিসের আমরা কোনো সমালোচনা লিখতে শিখি নেই আমরা সমালোচনা করতে পারি না আমরা হচ্ছে পরশ্রী কাতর এবং নিন্দুক সুতরাং এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে নিজের প্রশংসা করতে হবে অন্যের প্রশংসা করতে হবে তখন আপনি যখন অন্যের প্রশংসা করবেন তখন তার উপর রাগ করতে পারবেন না আরেকটি বিষয় হচ্ছে রাগ কোনো রোগ নয় আমি সব জায়গায় বলছি রাগ কোনো রোগ নয় রাগ আমাদের থাকতেই হবে আমরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করব রাগকে আমরা পরিমিত ব্যবহার করব রাগকে আমরা পরিচালিত এবং উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করব যেখানে রাগ করা দরকার সেখানে যেন আমরা রাগ করতে পারি অনাকাঙ্ক্ষিত রাগ বা অপরিমিত রাগ বা অযৌক্তিক রাগ আমরা করব না রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই মনের যত্নগুলো নিতে হবে মানুষের সাথে সম্পর্কগুলো আমাদেরকে রিলেশনশিপ সেটাকে ঠিক রাখতে হবে এটা ঠিক রাখার জন্য হচ্ছে তাকে বুঝতে হবে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কিভাবে দেখছেন একটা জিনিসকে সেটা বুঝতে হবে আমি তো আমার দিক থেকে দেখে তার উপর রাগ করলাম কিন্তু তার চোখ থেকে তার পার্সপেকটিভে তার স্থানে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে কিভাবে দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাতে তার মানে যে বোঝাটা তিনি কি বুঝলেন সেটা যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু তার উপর আমার রাগ কমে যাবে আমরা অল্টারনেটিভ থট জেনারেশনের কথা বলি যে আমরা বিকল্প চিন্তার জগৎ তৈরি করব একটা বিষয় দেখেই যে আমরা প্রিয় অকুপেশনাল মানে আগে থেকে ধরে নেওয়া একটা বিষয় নিয়ে সেটা সম্পর্কে একটা মতামত দিব না ও আজকে এই কাজ হয় নাই তার মানে তো টিচার আমাকে পছন্দ করেন না উনি নিশ্চয়ই আমাকে হোমওয়ার্কে শূন্য দিবেন এই ধরনের কোন ধরনের একটা জিনিস আমি মাথায় রাখব না হ্যাঁ টিচারের সাথে আমি ওদের সালাম দিই না এই জন্য উনি আমাকে আজকে শূন্য দিবেন আমরা প্রিয় অকুপেশন থট থাকবেন আমাদের সমস্ত কিছু বিকল্প চিন্তার জায়গা সুযোগ থাকতে হবে মানে চিন্তার ক্ষেত্রটাকে আমরা বড় করব বড় ফ্রেমে চিন্তা করতে শিখবো আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা পরিবার থেকে যদি মানবিক আচরণগুলো শিখাই আমরা যদি পরিবারের ভেতরে একে অপরকে সম্মান করতে শিখাই বাবা মা যদি একে অপরকে সম্মান করেন বাবা স্বামী যদি স্ত্রী কি স্ত্রী যদি স্বামীকে তাহলে সন্তানেরা কিন্তু রেসপেক্ট জিনিসটা শেখে যে মানুষের প্রতি মানুষের রেসপেক্ট কিরকম হয় প্রত্যেকের ডিগনিটি কার প্রতি কার সম্মান এটি যখন মানুষ শিখে তখন কিন্তু সে সহজে রাগ করতে পারে না কারণ সে জানে যার উপর সে রাগ করবে তারও একটি ডিগনিটি আছে তারও সম্মান আছে তাই আমরা বলবো পারিবারিক শিক্ষা স্কুল থেকে শিক্ষা নিজের যত্ন সব কিছু মিলেই কিন্তু মানুষ যদি নিজের মনটাকে ভালো রাখতে পারে তাহলে রাগের মতো একটি নেগেটিভ ইমোশন থেকে মানুষ কিন্তু অনেক দূরে থাকতে পারবে আচ
দেখা করাটা বলতে তুমি অনলাইনে দেখা করো তোমার ফ্রেন্ডদের চাচে থাকো শিক্ষকদের চাচে থাকো আর ফ্যামিলিকে সময় দাও বাবা মাকে এখন সব সময় কাছে পাচ্ছ তাদের কাছে তোমার যত আবদার আছে যা আছে সেগুলো তাদের সাথে খুলে বলো তার সাথে তাদেরকে সময় দাও মা কি রান্না করছে সেটা দেখো বাবা কিভাবে সময় পাস করছে সেটা দেখো বাবা মার সঙ্গে থাকো ফ্যামিলির সাথে থাকো আর ফ্রেন্ড বা আদার্স যারা আছে তাদের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করো অনলাইনে কথা বলো আর যদি পড়ালেখার বিষয়টা আসে যে পড়ালেখাটা কিভাবে করব সেক্ষেত্রে আমি বলবো পড়ালেখা না করলেও চলবো অনেক দিন পড়ালেখা করেছো দুই বার সময় পেয়েছো পড়ালেখা করার দরকার নাই এত এখন একটু খুব চড়ে পড়ো উপন্যাস পড়ো নিজে একটু ছবি আঁকার চেষ্টা করো গান করো কবিতা করো নাচ করো নাটক করো ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মিলে কোন একটা নাটক লিখে ফেলো বা কোন একটা মুভি বানিয়ে ফেলো লকডাউন নিয়ে কিন্তু এত পড়ালেখা তো আবার শুরু হবে ইনশাল্লাহ তখন করলেই চলবে আর আমরা যতটুকু যেটা যেভাবে কারণ সব স্কুল কিন্তু পড়তে পারছে না যে স্যারের কথা অনুযায়ী যে একদম খাগড়াছড়িতে যে স্কুলটা আছে ও তো সুযোগটা পাচ্ছে না পাচ্ছে কিন্তু গুটি কয়েক স্টুডেন্টই যারা এখন হ্যাঁ ওইটা ওই সুযোগটা তাদের করে দিতে হবে কারণ ওরা দেখা যাচ্ছে আমার আমি যাদের কথা বলছি এরা অনলাইনে আসতে পারছে ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করতে পারছে বা চাচা চাচি নানা নানু খালা খালির সাথে দেখা করতে পারছে কিন্তু ওই বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে কিন্তু মানসিক ভাবে একটা অন্যরকম অবস্থায় চলে গিয়েছে যেমন আমার বাচ্চার কথা যদি বলি ওর বয়স এখন সাড়ে তিন সে মাঝে মধ্যেই যেটা করছে রাত্রেবেলা হুটহাট করে দেখা যাচ্ছে তার ওয়ার্ড্রপ খুলে জামা কাপড় পরে ব্যাগটা ঘাড়ে নিয়ে বলছে যে স্কুলে যাবে তখন রাত নয়টা বাজে মানে তখন তার মনে হয়েছে যে এখন তার স্কুলে যেতে হবে মানে সে এই হারে মিস করছে তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি তাকে তার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করাই দিচ্ছি মিসদেরকে ফোন দিচ্ছি বা কিছু একটা করছি সে তো প্রি স্কুলে যায় এখন এই স্কুলে শুরু করেনি কিন্তু তারপরেও তার এই অবস্থা মাত্র দুই দিন যায় সেখানে অন্য যারা স্টুডেন্ট উইকলি ফাইভ ডেজই ক্লাস করছে তাদের কাছে তো এটা আসলে একটা অন্যরকম বিষয় এখন এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ফ্রেন্ডদের সাথে তারা অনলাইনে কথা বলতে পারে তারা বিভিন্ন রকম সাইট আছে যেগুলাতে ক্রিয়েটিভিটি শেখায় ই মানে ই বুকিং যেগুলো বলে ওইখান থেকে তারা অনেক কিছু জানতে পারে শিখতে পারে তারপরে তারা একটা নিজেরা মুভি বানিয়ে ফেলতে পারে ড্রামা বানিয়ে ফেলতে পারে সেটা আমাদেরকে পরে শো করতে পারে এইভাবে তারা সময় পাস করতে হবে কিছু করার নেই এটাকে আমাদের পজিটিভ ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এখন অনেক সময় পেয়েছি এখন পড়ালেখা তো দরকার নেই পড়ালেখা ছাড়া আর কি কি করা যায় সেইগুলো করার চেষ্টা করি আর সব থেকে বড় কথা বাবা মাকে সময় দিই ফ্যামিলিকে সময় দিই যেটা আমরা একদম দিতে পারছিলাম না এটার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এখন সবাই এক ঘরের মধ্যেই থাকছি বের হইলেই তিনটা চারটা রুম দেখে কিন্তু তার ভালো লাগবে পিছনে কিন্তু প্রতিদিন আধা ঘন্টা সময় দিলেও কিন্তু বেশ ভালো লাগবে ওই আধা ঘন্টার জন্য তার দেখা যাবে দুই ঘন্টা ভালো কাটছে मूल्यवान समय दिए भविष्य সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী ভালো থাকুন সবাই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন দেখা হবে আবারও শুভরাত্রি ধন্যবাদ রিহেলথ রেনোভেট আওয়ার হেলথিং